স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি শেখ সেলিমকে আমরা অ্যাটর্নি শেখ সেলিম স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য সেই সাথে উদযাপনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই সাথে দর্শক আপনারা স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে পারেন সেই সাথে আইনি কোনো বিষয়ে তথ্য জানতে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স Nine eight two eight in number. It's her own short shuri at Facebook, www dot Facebook dot com slash TBN twenty four USM. At any shake cinema, up make the issue of the Chai, Amade or Protibedono at it of it a shruti. A shadinota dibosh, she shat it at Porto. Well, Jacono that in Jivan, a shadinota dibosh at a guru to puno, guru to puno din, Tarcaron, a din a American shadinota or junk or British take a Abnazar and the British Samra Jesara Dunia for a chill action. তো ব্রিটিশরা আমেরিকা শাসন করত সেই ক্ষেত্রে এই একটা পর্যায়ে এসে আমেরিকানরা তাদের স্বশাসন বা স্বায়ত্ত শাসন বা স্বাধীনতা অর্জন করার ইয়ে হয় মানে উৎপাদন হয়ে ওঠে বিভিন্ন জায়গায় গোলাগুলি যুদ্ধ ব্রিটিশ দ তাড়ানোর আন্দোলন শুরু হয় এন্ড ব্রিটিশ তার সম্মান নিয়ে এখানতে সরে যায় সো সেই থেকে আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন একটা বড় ব্যাপার তার কারণ স্বাধীনতা অর্জনের পর পরেই আমেরিকা আমেরিকা তো যখন ব্রিটিশ সরে যায় তারপর তো ব্রিটিশের সাম্রাজ্য ক্রমশ কমতে থাকে সারা দুনিয়া ভরে এবং ব্রিটিশ এক সময় সুপার পাওয়ার ছিল ব্রিটিশ ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি ইংলিশরা সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে হতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকার অভ্যুত্থান হয় সুপার পাওয়ার হিসেবে ব্রিটিশ ব্রিটেনের সাম্রাজ্য বিভিন্ন জায়গা থেকে গুটিয়ে যায় এবং অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনার কাছ থেকে আমি আরেকটু জানব তবে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দার রোকেয়া হায়দার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং শুরুতে জানতে চাই আজকে স্বাধীনতা দিবস 4th অফ জুলাই সেই সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া আপনি যদি কোনো শুভেচ্ছা দিতে চান এবং তাৎপর্য অবশ্যই জানতে চাইবো তবে শুভেচ্ছাটি আগে নিয়ে নিই আপনার কাছ থেকে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা যারা শ্রোতারা শুনছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন হ্যাপি 4th অফ জুলাই এটাই জানাচ্ছি আজকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস বলা বাহুল্য যে কোনো দেশে তাদের মাতৃভূমিতে স্বাধীনতা দিবস একটি অমূল্য সম্পদ স্বাধীনতা একটি অমূল্য সম্পদ এবং সেটি যুক্তরাষ্ট্রের সব মানে একটা অত্যন্ত ধনী দেশ এবং বিত্তশালী দেশ যেখানেই হোক না কেন এবং হাইতিতে যদি হয় সেখানে তাদের স্বাধীনতা দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত প্রিয় একটি দিন এবং সেই সাথে রোকেয়া হায়দার আপনার কাছ থেকে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন না ঠিক আপনার প্রতিক্রিয়া আমি জানতে চাই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল এবং আজকে স্বাধীনতা দিবসে তিনি নানা আয়োজনে কথাও বলেছেন বার্তাও দিয়েছেন কিন্তু যে বিষয়টি গতকাল বিশেষ করে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়াতে তিনি বলেছেন নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে এনে স্বাধীনতার সাথে তিনি বলেছেন যে নিরাপত্তাটি হচ্ছে আমাদের প্রধান দায়িত্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং স্বাধীনতা সেই সাথে নিরাপত্তা সার্বভৌম সবকিছু অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে আছে কিন্তু বর্তমান সময়ে যখন একজন প্রেসিডেন্ট এই শব্দটি ব্যবহার করে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছাটি দিয়ে থাকেন সেটির কি আলাদা কোনো অর্থ বুঝায় কিনা কিংবা অর্থ দেয় কিনা আপনি কি মনে করেন রোকে আহাইদার আমি মনে করি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে ধরনের মন মানসিকতা নিয়ে তার শাসন আমল শুরু করেছেন তাতে তিনি নিরাপত্তা বিষয়টি তুলে ধরছেন কারণ তিনি বিশ্বব্যাপী যে একটা নিরাপত্তাহীনতা আছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় হচ্ছে সেইটার কথাই তুলে ধরতে চান কারণ আইসিসির দিকে তিনি নজর দিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যে যা কিছু ঘটছে সেদিকে তিনি নজর দিচ্ছেন সেটা তিনি বলতেই পারেন এবং অবশ্যই স্বাধীনতার সাথে নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত সেই জন্যই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো এই কথাটি উল্লেখ করেছেন তবে আমি এই মুহূর্তে বলবো যে আমেরিকাবাসীর কাছে এবং যারা বিদেশ থেকে দেশে আসতে যান তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এখন বর্তমানে অভিবাসন নিয়ে যে সমস্যা চলছে সেই বিষয়টি তো অভিবাসনের বিষয়টি নিয়ে নানান প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হচ্ছে অনেকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তো সেই দিকটায় অনেকেই হয়তো মনোযোগ দিচ্ছেন তবে আজকে স্বাধীনতা দিবসে মানুষ স্বাধীনতা আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে উপভোগ করেন উৎসবে মেতে ওঠেন 
তার কোনো কমতি আমি লক্ষ্য করিনি কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা শোনা যায় তবে এটাই হচ্ছে মূল কথা যে স্বাধীনতা সবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত প্রিয় এবং আর সবশেষ রোকে হায়দার আপনার সময় আর নষ্ট করব না সেটি হচ্ছে আমেরিকাতে বিশেষ করে স্বাধীনতা শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকে না এটি প্রতিটি পরিবার কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে স্বাধীনতার যে উৎসাহ উদ্দীপনা সেই বিষয়টি আপনি কিভাবে উপভোগ করেন এবং দর্শকদের যদি আরেকটু শুভেচ্ছা দিতে চান এটি আপনার শেষ প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি আর কি নিব না আসলে তো হয় এটা একটি পারিবারিক উৎসবের মতন রূপ নেয় সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করার সারাদিন ধরে মলে গিয়ে হয়তো কনসার্ট দেখা আমি যেহেতু ওয়াশিংটন ডিসিতে থাকি আমার কার্যালয়ের অদূরেই ওয়াশিংটন মল এবং সেখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করা একসঙ্গে বসে পিকনিকের মতো আর কি দিনটি উদযাপন করে তারপরে ক্যাপিটালের সামনে কনসার্ট হয় এবং তারপরে রাতের বেলায় সাড়ে নটার দিকে আতশবাদীর মেলা এবং আতশবাদী এই যে আছে এটা উৎসবের সমাপনী বলা যায় এবং সেটি প্রতি শহরে হয় এবং বিভিন্ন শহরে বিভিন্নভাবে হয় আমরা জানি যে নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভালো থাকবেন এবং দর্শক আমরা স্বাধীনতা দিবস নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে শুভেচ্ছা নিব সেই সাথে শেখ সেলিম আছেন আপনি বলছিলেন স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য সে বিষয় স্বাধীনতা দিবস ধরেন এই দিনে একটা রাষ্ট্রের জন্ম হয় একটা জাতির জন্ম জন্ম হয় এবং একটা জাতির অগ্রযাত্রা শুরু হয় একটা জাতির স্বপ্ন বাস্তবায়নের নকশা তার শাসন কাঠামো তার ভবিষ্যৎ একটা জনগোষ্ঠী যে একটা টেরিটোরি ভিতরে বাস করে একটা সার্বভৌমত্ব নিজেদের সেলফ শাসন মানে নিজেদের শাসন নিয়ে আশা উদ্দীপনা আকাঙ্ক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে একটা জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করার রচনা করা রচনা করার যে দিনটা সেইটাই তো স্বাধীনতা দিবস সুতরাং কোনো জাতির জীবনে রাষ্ট্রের জীবনে স্বাধীনতা দিবসের চেয়ে আর কিছু এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু আর কিছুই হতে আর কিছু যুক্ত হয়েছে আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কিংবা তার যদি কোনো প্রতিক্রিয়া থাকে কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে ছোট বোন কে দেখতে চাচ্ছে আজকে প্রায় নয় বছর উনি দেখে না তো উনি আইনগত ভাবে ওনাকে আমার ছোট বোনকে কি বাংলাদেশ থেকে আনা যাবে কিনা বা যদি যায় তাহলে কিভাবে কনসুলারফিসারদের মর্জি তবে আমি হলে করতাম কি আপনার ফাদারের মেডিকেল ডিটেল কন্ডিশন দিয়ে যে ওনার কি অবস্থা সেটা ডক্টরের কাছে একটা ন্যারেটিভ লেটার নেন ন্যারেটিভ লেটার তো ডক্টররা বসবে ন্যারেটিভ লেটার দেখি এবং সাথে আপনার বোনের ওই ন্যারেটিভ লেটারটা দিয়ে অন্য বিষয়ের জন্য যেমন টিকিটের ট্রাভেলের ইয়ে আপনার একটা স্পন্সার একটা ফর্ম আছে আই ওয়ান থ্রি ফোর ওর সাথে ইনকাম ডকুমেন্ট ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে জরুরিভাবে আপনার বোনের কাছে পাঠাই দেন তা সেই অ্যাম্বেসিতে বিষা জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে ওদের মর্জি হলে দিয়ে দেবে তবে আপনাদের যথেষ্ট ভালো গ্রাউন্ড আছে ও তো আপনার বোনের বিষয় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্ভাবনা খুব বেশি এই সাথে সেটা করতে পারেন আপনার আর আমরাও আপনার ফাদারের আরোগ্য কামনা করছি আমাদের পক্ষ থেকে শুভ কামনা রইল আপনার পিতার জন্য আমরা স্বাধীনতা দিবস নিয়ে শেখ সেলিম কথা বলছিলাম আমি একটু ভাব গম্ভীর কথা বলার আগে আরেকটি বিষয় খুব মজা পাই আমি যেহেতু বাংলাদেশ থেকে এখানে ইমিগ্রেন্ট হয়ে এসেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস 
বিজয় দিবস একভাবে দেখেছি এখানকার আমেরিকায় স্বাধীনতা দিবস একটু অন্যভাবে অন্য রকমই মনে হয় যেমন এখানে আমার মনে হয় রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার বাইরে গিয়ে প্রতিটি মানুষ একদম সম্পৃক্ত হয়ে যান বার্বিকিউ পার্টি থেকে শুরু করে বনভোজন থেকে শুরু করে মনে হয় স্বাধীনতা দিবস পারিবারিক একটি উৎসাহ উদ্দীপনা এটিকে আমি ইতিবাচকভাবে অনেক বড় অর্থে দেখছি যে একটি দেশের স্বাধীনতা অবশ্যই আমার ভালোবাসা আমার প্রাণের জায়গা কিন্তু সেই জায়গাটি যখন একটি রাষ্ট্র নিশ্চিত করে যে এটি প্রতিটি মানুষ সে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপন করবে এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে আমি একই প্রশ্ন রোকে হাজার কেউ করেছে আপনার এই এই কথাটা যেমন বাংলাদেশে একভাবে আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি সেখানে একভাবে উদযাপিত হয় এখানে একভাবে উদযাপিত হয় এখানে সর্বস্তরে মানুষ পার্টিসিপেট করে আপামোর জনসাধারণ মানে সব স্তরে মানুষ সমানভাবে সরিবার বাংলাদেশে সেটা করে না সেটা আপনার ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি এটা অনেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুফলটা সবার কাছে পৌঁছয় নাই এবং পৌঁছচ্ছে না আমাদের পলিটিক্যাল বিভাজন যে পলিটিক্যাল পার্টি ক্ষমতায় এটা মনে হয় তাদেরই স্বাধীনতা দিবস আমি দুঃখিত আপনাকে বারবার আমাকে থামাতে হচ্ছে কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন কতটুকু নির্ভরযোগ্যতা দেশের থেকে বিষয়টা নেওয়া আর আচ্ছা পারে <laughs> 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 আপনি জানতে পারতেন না যাই হোক ওখানে না গেলে আপনি এটা বুঝতে পারবেন না মানে গিয়ে তাকে জানতে হবে যে কোন কোন বিষয় বিভিন্ন এজেন্সি বিভিন্ন রিপোর্ট সাবমিট করে বিভিন্ন ব্যাপার আছে প্রায় পাঁচটা সাতটা এজেন্সি থেকে বিভিন্ন ধরনের তাহলে এই ক্ষেত্রে উনাকে কি পরামর্শ দিবেন ব্যক্তিগত আইনজীবী এর সাথে তার বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে এই ক্ষেত্রে ওনার 601 যে যে গ্রাউন্ড হয়েছে সেই সেই ব্যাপারে তারা ইউজ করতে পারবে না সেটা কিন্তু অন্য যদি কিছু হয়ে থাকে ইয়ে হয়ে থাকে সেটা একটু ভিন্ন ব্যাপার সো ওনার সাধারণীকরণ ভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি কারণ প্রতিটি আইনি পরামর্শ আপনার ব্যক্তিগত অতীত বর্তমান সে সাথে ফাইলে কি আছে সবকিছুর উপরই কিন্তু নির্ভর করে তো সাধারণ ভাবে আমরা উত্তর গুলো দেওয়ার চেষ্টা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে 
সেটি বলছিলেন সে প্রশ্ন আপনি যদি দেখেন এখানে এখানে স্বাধীনতা দিবসটা মেইনলি প্রাইভেট সিটিজেন দিয়ে বেশি উদযাপিত হয় সরকার থেকে কিন্তু আমাদের দেশে সরকারের বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে ইয়ে থাকে এবং স্বাধীনতা দিবসটা যেহেতু আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং মানুষের সম্পৃক্ততা দুর্বল আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র অনেক সময় ব্যক্তির পিছনে লেগে থাকে ব্যক্তির পিছনে লেকে বিভিন্ন ধরনের এক পার্টি আর এক পার্টির হানাহানি এটা ওটা করে কোনো মানে আইনের শাসনটা নাই আইনের শাসন না থাকলে সেখানে মানুষের অধিকারটা সীমিত থাকে একজন আরেকজনের গ্রাপ করে এই ধরনের বিভিন্ন হানাহানি আছে যেমন পলিটিক্যাল সম্পৃক্ততা নাই এখানেও পলিটিক্স আছে বিভিন্ন দল আছে কিন্তু এই দলের মানে পলিটিক্সটা দলীয় নীতিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ আমাদের ওখানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ব্যক্তি নীতির থেকে ব্যক্তিটা কে কারে ঘায়ল করবে কারে কিভাবে একটা আনফেয়ারলি অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ নেবে সেখানে হয়ে থাকে আর তাছাড়া এখানে ধরেন একটা আইন আছে রুল আছে এদের গণতন্ত্র বহু আগে না সেটি অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনার সাথে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করি এই প্রসঙ্গে জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে একটি উন্নত দেশ আর একটি উন্নয়নশীল দেশের কখনোই তুলনা আমার আনন্দ করব আমার বাচ্চাটিকে নিয়ে আতসবাজি দেখতে যাব কিংবা আমার যতটুকু সামর্থ্য আছে একটি পিকনিক হবে কিংবা বাড়ির পাশে একটু বার্বিকিউ হবে খুব বড় করে আয়োজন নয় কিন্তু এই যে একটি দিনকে কেন্দ্র করে এই যে উৎসাহ এটির জন্য তো আমার গণতান্ত্রিক কাঠামো আমরা যদি সমালোচনা করি অনেক কিছুই বলা যায় তো সেই জায়গাটি থেকে তো আমরা কাজ করতে পারতাম শিওর আমরা কাজ করতে পারতাম আমি ওই কথাটাই বলতে চাচ্ছি যখন এই দেশে যেমন মানুষ মানুষ মনে করে তার অধিকারটা আছে তার অধিকারটা ভিন্নভাবে কেউ নিতে পাচ্ছে না মানে অন্যায় ভাবে কেউ নিতে পাচ্ছে না অ্যাটাক করতে পারছে না একটা গ্যারান্টি আছে আইনের শাসনে মানুষের আইনের শাসনটা হচ্ছে মানুষের অধিকারটা সম্পৃক্ত করা এবং মানুষের অধিকারটা দৃঢ়করণ করা দৃঢ় করা দৃঢ়করণ করা কেউ আনলাফুলি কেউ কিছু করতে পারছে না কেউ ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছে না সমাজে পার্থক্যটা কম থাকে সমাজে সবার কন্ডাক্ট একটা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের দেশে সেগুলো নাই তাছাড়া আমরা অল্প দিনে হয়েছে তাছাড়া আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে স্বাধীনতা সুফলে যেমন আমাদের দেশে লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধু বলছে এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম স্বায়ত্ত শাসনের ভিতরে অর্থনৈতিক মুক্তিটাই বড় ছিল হ্যালো আমি নেসা বলতেছি ভার্জিনিয়া থেকে আমার একটা কোশ্চেন জানার ছিল আমি যখন দেখি তখন ওখানে দেখাচ্ছে অক্টোবর চলতেছে তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে অক্টোবর চলতেছে মানে কি যারা অ্যাপ্রুভ লেটার পাইছে অক্টোবরে নাকি যারা ইন্টারভিউর জন্য কল করতেছে তারা অক্টোবরের যে ডেটটা শো করতেছে এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কিসের ডেট এটা কি অ্যাপ্রুভ লেটার পাওয়ার ডেট নাকি ইন্টারভিউ কল করার ডেট আচ্ছা উনি জিজ্ঞেস করছেন উনি আবেদন করেছেন তার ছেলের জন্য আন্ডার এজ তো উনি যখন অনলাইনে পরীক্ষা করছেন তখন সেখানে দেখাচ্ছে অক্টোবর চলছে তো উনি জানতে চাচ্ছেন যে এই অক্টোবরের যে টাইমটি দেখাচ্ছে এটি কি অ্যাপ্রুভ ডেট না ওই ডেট সম্পর্কে তিনি জানতে চাচ্ছেন ও না ওইটা বোধহয় প্রায়োরিটি ডেট অক্টোবরের ডেটটা প্রসেসিং চলছে প্রায়োরিটি ডেট তার কারণে ভিসা অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে ওই সময় বা অ্যাভেলেবেল হওয়ার পথে তারা কাগজপত্র চেয়ে পাঠাচ্ছে যেমন একটা লোক ইমিগ্রান্ট বিষা দিতে হলে তার আনুষঙ্গিক কিছু রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হয় যেমন সে এখানে এসে পাবলিক চার্জ হবে না মানে সরকারের পরে বার্ডেন হবে না তারপরে সে কে তার আইডেন্টিটির প্রশ্ন তার রিলেশনশিপের প্রশ্ন তারপরে তার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপার আছে তার কোনো মেডিকেল দিয়ে দেখবে যে তার কোনো ইনফেকশাস ডিজিজ আছে কি না বিভিন্ন প্রসিজার আছে একটা বিশার প্রিরিকুইজিট আছে যাই প্রিরিকুইজিট মানে পূর্ব শর্তগুলো পূর্ব শর্তগুলো নিশ্চিত করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র চেয়ে ফাটায় এই লোকটা সম্পর্কে ইয়ে সেইগুলো প্রসেসিং শুরু হয়ে যায় ওই ওই ইসে ইন্টারভুট ডেট এগুলো দেওয়ার পরে তারপরে ইন্টারভুট ডেট দেয় তারা 
ইন্টারপুর ডেট যে এই এই দিন ওই দিনে দেয় তা না তো প্রায়োরিটি ডেট এসে গেলে তাদের অ্যাভেলেবেল অনুযায়ী অ্যাভেলেবেল স্লট বা স্পট অনুযায়ী ইন্টারপুর ডেট দেয় ডেট দিচ্ছে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে ফোনে কে আছেন নাম কি বলে নিতে হবে আমার নাম আব্দুর রকিব আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রকিব ভাই প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ প্রশ্ন হলো আমার এই যে সিএসপি এ যে ফর্মটা আছে না এটা তো কোনো ধারাবাহিক কোনো ফর্ম নাই বুঝ এটা কিভাবে হিসাবটা করতে হয় আমাকে একটু বলবেন নাকি সিএসপি তাই তো জি বিভিন্ন আইন আছে বিভিন্ন ধরনের বাচ্চাদের প্রোটেকশন আছে যে কোন সময় তারা এইটা পাবে পাবে না কোন সময় তাদের এসটা লকড হয়ে যাবে কোন পিটিশন দিলে এগুলা টেলিফোনে আপনার ওইভাবে বলা যেহেতু আপনার এটা ফর্ম মনে করছেন এইভাবে বলা সম্ভব না কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকলে সেটা উত্তর দেওয়া যাইতে পারে আচ্ছা সেটি একটি আইন সে সম্পর্কে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে সেটির অনেক ধরনের ধারা হতে পারে কোন প্রেক্ষাপটে তিনি আবেদন করতে পারেন সেগুলো বিষয়ে আসতে পারে আমি এমন যেমন উদাহরণ বলি একটা উদাহরণ দিলে বুঝুন চিলড্রেন স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট এটা হচ্ছে যেমন ধরেন একটা ইউএস সিটিজেন ধরা হয় একুশ বছরের নিচে যে বাচ্চারা আছে তারা ইমিডিয়েট রিলেটিভ তার ইউএস সিটিজেনের বাচ্চারা যেমন তাদের কোনো কোটা স্ট্যাটাস নাই এর একুশের উপরে গেলে আবার অনেক দিন লেগে যায় তো কোনো প্যারেন্টস ইউএস সিটিজেন প্যারেন্ট যদি কোনো বাচ্চার জন্য স্পন্সর করে একুশ বছরের একদিন আগে তাহলে এই এসটা লকড হয়ে যায় তার কারণ সে পঁচিশ বছর হইলেও তার ধরা হবে সে একুশ বছরের নিচে একুশ বছর তো ওই বাচ্চার স্ট্যাটাসটা মানে চাইল্ড স্ট্যাটাসটা প্রোটেক্ট করার জন্য এই আইনটা হয়েছে ওকে সব বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রিলেটিভের বিভিন্ন স্ট্যাটাস আছে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমি উদ্দিন বলছি নিয়ে থেকে জি ভাই বলুন আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে আমার বাবা মায়ের গত মাসের সাতাশ তারিখে অ্যাম্বাসিতে দাঁড়ানোর কথা এবং তারা দাঁড়িয়েছে একজনের কি আর মায়ে যখন মেডিকেল লেগেছে তখন একটু সমস্যা হয়েছে ডাক্তারে তাকে কপ পরীক্ষা করার জন্য দিছে অন্য এক ডায়াগনোসেন্টার পাঠাইছে কিন্তু তারা বলছে যে দুই মাস লাগবে এটার রিপোর্ট আসতে এখন আমার একটু জানতে চাওয়া যে এটা দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট আসলে আবার কি আমার মাকে আবার নতুন ডেট দেবে কিনা এবং কতদিনের মধ্যে দিতে পারে এটা হলো নাম্বার ওয়ান আর একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আব্বা যে দাঁড়াই ছিল সেখানে একটা যে প্রোফাইল ওপেন করতে হয় সেই প্রোফাইলটা আমি করে দিয়েছি কিন্তু আমার বাবা ভুলে সে কাগজটা তাদেরকে দেয়নি এখন ওটা কিভাবে আমি তাদেরকে আবার পাঠাতে পারি যাতে দুটো প্রশ্ন ছিল প্রশ্নটা আসলে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না একটু আমাদের এখানে যারা সাউন্ডে আছেন সাউন্ডটি বাড়িয়ে দিতে হবে খুব অল্প শোনা যাচ্ছে দর্শকদের প্রশ্ন আমি ওনার প্রশ্নটি আপনাকে একটু বুঝিয়ে দিই তিনি তার বাবা মায়ের জন্য আবেদন করেছিলেন গত মাসে সাতাশ তারিখে তারা ইন্টারভিউ দিয়েছেন কিন্তু তার মায়ের কফের পরীক্ষার জন্য তা পাঠিয়েছেন তো উনি জানতে চাচ্ছেন যে ওনার মায়ের কফের যে রিপোর্ট মেডিকেল রিপোর্ট দুই মাস পরে আসবে তো উনি জানতে চাচ্ছেন তার মাকে কি আবার নতুন করে ইন্টারভিউ দিতে হবে নাকি এই দুই মাস পরে রিপোর্ট পাওয়ার পর কি হবে আর আরেকটি কোয়েশ্চেন ছিল তার বাবা ইন্টারভিউ দিয়েছেন তো সেখানে একটি কাগজ ছিল যেটি তিনি ফিল করে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তার বাবা নিয়ে যাননি তো সেই কাগজটি আবার কিভাবে তাদের কাছে পাঠাবেন ইউজুয়ালি তো তাদের এটা বলে দেওয়ার কথা কোথায় পাঠায় আমার মনে হয় কাগজটা সাইমন সেন্টারে যে দিয়ে আসতে হয় ওইখানে জমা নেয় তারপরে এমবিসিতে ফরওয়ার্ড করে দেয় তারা আর মায়ের মায়ের প্রশ্ন রিপোর্ট আসলে ইউজুয়ালি ইন্টারভিউ যখন হয়ে গেছে সেকেন্ড ইন্টারভিউ দরকার নাই বাট এটা ডিপেন্ড করে কনসুলার অফিসারের ডিসক্রিপশন মর্জির উপরে তার যদি এডিশনাল প্রশ্ন থাকে এডিশনাল কমপ্লিকেশন ইয়ে থাকে তাহলে তাদের ওনারে বলতে পারে অনেক সময় অনেক মেডিকেলের ব্যাপারে অনেক সময় ওয়েবার পাওয়া যায় বা বলতে পারে তুমি এইটা করে আসো এটা ডিপেন্ড করে কি রিপোর্ট আসে এবং কনসুলার অফিসের কি সিদ্ধান্ত নেয় ইউজুয়ালি অন্য অন্য ব্যাপারে একটা ইন্টারভিউ যথেষ্ট বেশি ইন্টারভিউ দরকার হয় না কিন্তু তারা দুইবার তিনবার চারবার ইন্টারভিউতে ডাকতে পারে সেটা কোনো আমরা শুনতে পাচ্ছি না আমাদের সাউন্ডের জন্য আরেকটু জোরে বলতে হবে আপনাকে 
जी আপনি প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমি সিয়াটল থেকে বলতেছি আমার নাম কাশেম কাশেম ভাই বলুন প্রশ্নটি করুন আমি আমার ওয়াইফ এর কন্ডিশনাল মাই গ্রিন কার্ড কন্ডিশনাল রিমুভালের জন্য अप्लाई করছি নভেম্বর মাসে তারপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া হয়েছে জানুয়ারি মাসে আচ্ছা এখন প্রায় অনেক দিন হয়ে গেল কোনো রেসপন্স পাইনি स्वाधीनता दिवस दर्शक फोन आईनी विषय सेलिमेक भाव देश के देखते चाहिए जन्मभूमि स्वाधीनता दिवस उद्यापन महत्व अनेक जी आनेक बर्ण अनेक धर्म नाना बर्ण मानुष आ चौठा जुलई फोर्थ अब जुलई जान एक ही कतारे सबा के लिए आसे दलियों विभाजन आखने एकदम जो मोटा दागे भागो आ राजनैतिक भावदर्शर दिक्कत के दुई मेरुते अवस्थान आंतुम इतिबाचक दिकगल जानते चाहिए तरह एक ही सूत्रे गाथार जो मंत्र शुद्ध साधारण मानुष नय सब मानुष के नतून जेनारेशन के टीच देा है जो फोर्थ अब जुलई की किंबा ये शिक्षण प्रसेसिंग ये कि उन्नत देशर जन यव ना अमेरिकार ये आकटी मूल मंत्र जे एत बर्ण धर्म एक मानुष के एक ही कतारे एक ही सूतए रखार जो इनजे अमेरिका विभिन्न डाइार्स नेशन आ डिस्क्रिमिनेशन करते राष्ट्रीय क्षेत्र कारो पलिटिकल बर्ण धर्म स्टाटास दिए बेनिफिट पावा कारो प्रेफारेंस न चिंता करें मंत्री ट्राम्पेट 
বিরাট নিউজ হয়ে যাবে তার কৈফাত দিতে হবে ইয়ে দিতে হবে সো এই যে যে ইকুয়াল রাইটস এন্ড ইকুয়ালিটি সেন্স অফ ইকুয়ালিটি সবাই সমান এটা তো আমাদের দেশে নাই এবং আমাদের দেশে কোন যুগে হবে তাও বলা যায় না এর ইফেক্টটা হচ্ছে কি যে রুল অফ ল আইনের শাসন আছে মানুষের আইনকে কন্ডাক্টে একটা ছকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে তার বাইরে তুমি যেতে পারছো না যে কেউ হোক না কেন আর তার জন্য একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি আছে বিচার বিভাগ আছে যেখানে কংগ্রেস আইন পাশ করছে তো করছে নয় ইটস ইলিগাল বাতিল মানে সব জায়গায় একটি ভারসাম্য আইনের চোখে একটা সোসাইটিকে আপনি যদি এত বড় সোসাইটি এটাকে যদি আপনি একটা শৃঙ্খলার ভিতরে বা একটা নিয়ম রেগুলেশন আইনের ভিতরে না আনেন কন্ডাক্টটা সেইভাবে শেপ আপ না করেন সেইভাবে না চালান তাহলে তো কেওয়াজ হবেই दुनिया सब जगह गन्मान पायजनशिप इज सामथिंग वाल्युएबल से क्षेत्र में सबा ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেশটা পালন করে তারা গর্ববোধ করে ইয়ে করে শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ এবং আইন বিভাগ তিনটের ভিতরে আইন দ্বারা তাদের পরিধিটা ক্ষমতার পরিধিটা সীমাবদ্ধ এবং তার ভিতরে থাকতে হয় সো যার জন্য কোনো ইন্টারফারেন্স ওভারল্যাপিং বা কি বলো বড় ধরনের হস্তক্ষেপ এগুলো হয় না এবং জবাবদিহিতার বিষয় আছে আর যদি হয়ে থাকে তার জন্য ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থা রেমিটিটা আছে এবং অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্বাধীনতা দিবসের এটি আমাদের বিশেষ আয়োজন ছিল এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা